സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ബുദ്ധിമുട്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെന്തിനാ അവളുടെ കഥവ് തല്ലി പിളിക്കുന്നേ അതേട്ടാ ജനനി ഇന്നലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല വന്ന ഉടനെ മുറിക്കരി കഥ അടച്ചതാ അതിന് അവക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഥ തുറക്കും വേണമെങ്കിൽ വല്ലതും കഴിക്കും അതൊക്കെ അവളുടെ ഇഷ്ടാ അല്ലെങ്കിലേ അവിടെ കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവും ചത്താലേ അവളുടെ അച്ഛനെ വിവരം അറിയും അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കും അതൊക്കെ അയാളുടെ ഇഷ്ടം എന്താ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എടി മൈതലി ഏടെ നിന്നോട് ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ അവരാരും ഇപ്പൊ ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല ജയ അടുക്കളയിൽ യൂണിയന്റെ ദുഃഖാചരണത്തിലല്ലേ ജീവിതം ആവുമ്പോ ജനനവും മരണവും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാ ഇന്ന് കാണുന്നവനെ നാളെ കാണുന്നില്ലെന്ന് അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് വയ്ക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എത്ര സത്യോ അത് എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ മരിക്കും ദേ ഈ ഞാനും വിശ്വ നീ എന്തിനു ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ കണ്ടില്ലേ എന്നെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഇവരുടെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഭാവ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കി ആ സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഉള്ളാലെ ആഹ്ലാദവാ അതൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കേട്ടത് ഓ നീ വലിയ സത്യവാൻ സാവിത്രിയല്ലേ എല്ലാം നേരെ വാ നേരെ പോ നിനക്കതൊന്നും കണ്ടാലും കേട്ടാലും മനസ്സിലാവില്ലടാ പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മാണിക്യ മംഗലത്തിലെ ഓരോ ചെറു ചലനം പോലും അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തി ഇന്നലെ പറയാതെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി വേർത്തിയത് കഥ അറച്ച് കയറി കിടന്ന് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നു അവളെ മാമ കൂട്ടാൻ വേറെ രണ്ടുപേര് കഥകളടിച്ച് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു എന്ന് മുതലാ ഈ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം ഉണ്ടായത് അമ്മയോട് കൂടിയ എന്റെ ചോദ്യം ശരിയാ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷെ പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കാണിക്കുന്നത് മരിച്ചവർക്കുള്ളതല്ല ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാ അവർക്ക് വിശപ്പം ദാഹം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാരും വാ വല്ലതും കഴിക്ക നിങ്ങൾ വന്ന് വിളമ്പ് വടാ കൈ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കേ ഓ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം അവിടെ എന്താ ദുഃഖാചരണത്തിലാണോ അമ്മയും ഓ പിന്നെ അതൊന്നും അല്ല ചൂട് ചോറ് വരിയിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു അയ്യോ ഏട്ടാ ഏട്ടനെ കൈ നീട്ടി വെച്ചത് ഏട്ടോട് തർക്കത്തിനും പറഞ്ഞു അജയ വേണ്ട 
ഞാൻ വിളമ്പാ എന്തിനാ നീ ചോര അവരുടെ തലയെ കൂടി തട്ടിയിടാനോ ആര് വിളമ്പിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ അല്ല ചേട്ടൻ ശ്രമിക്കണം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നേരാ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെയല്ല ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന കാവേരി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും അനുവദിച്ച ഞങ്ങൾ അവിടം വരെ പോയി ചേച്ചി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടുന്ന് എല്ലാരും പോണോന്നാ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാവേരി ചേച്ചി പാവ അമ്മ പോയതിലും ചേച്ചിക്ക് സങ്കടം നമ്മൾ അവിടെ പോവാത്തതിലായിരിക്കും നിന്നോട് ആരാടി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത് അജയ്ട അവര് പറഞ്ഞത് യുക്തി ഇല്ലടാ മരിച്ചത് എന്റെ അമ്മായി അമ്മ പോവേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ പോയില്ല പിന്നെ ആരാ പോണ്ടേ എന്റെ അമ്മ അമ്മ പോയില്ല എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്കും പോകാനുള്ള ന്യായമായ കടമയുണ്ട് അവരും പോയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കെട്ടിക്കേറി വന്ന ഇവര് പോവണ്ടേ ഇവരല്ലേ പോവേണ്ടത് പൊയ്ക്കോ പക്ഷേ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിച്ചോ ഇനി അഥവാ അവരത് തന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങി പോവാ അല്ല അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താ ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഒഴികെ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാരും ശരിയാ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശരി നീ എവിടെ ഇരിക്കും വിശ്വ പലതും കഴിക്കേ മതി അമ്മേ വയറ് നിറഞ്ഞ് പൊട്ടുക പതിവിലും വിഭവ സമൃദ്ധമല്ലേ ഇന്നത്തെ സദ്യ എന്റെ പിള്ളേരെ കഴിക്കാതെ വിട്ടപ്പോ സന്തോഷമായല്ലോ നിനക്കൊക്കെ ആരാണ്ട് എങ്ങാണ്ട് ചത്തൂന്ന് വെച്ച് നീയൊക്കെ എന്തിനാടി കിടന്ന് മൂങ്ങുന്നത് ഇക്കണക്കിന് നിന്റെയൊക്കെ തള്ളമാരി ചാവുമ്പോ ഇവിടെ കണ്ണീർക്കടലായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടാത്ത ചോറ് എനിക്കും വേണ്ട ജനനി നീ എവിടെയാ ഹലോ ജനനി കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ ഹലോ നീ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്തേ ഹലോ ജനനി ഹലോ നിന്റെ ശബ്ദം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നു നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ കാവേരി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണോ 
ചേച്ചി അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നു ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാണോ വിഷുവേട്ടം പോയില്ലേ അവിടെ അല്ല പോയില്ല ഞാൻ പോയതിന് എന്നെ ഒരുപാട് ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ചീത്ത വിളിച്ചുന്നോ ആര് നീ വിഷമിക്കല്ല ജനനി ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറിനകം അങ്ങെത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ത് സംസാരിക്കാനാ ഇത്ര മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ആളുകളായി പോയല്ലോ ഹരി വീട്ടമ്മയോട് കാണിക്കുന്ന പരിഗണന വേണ്ട ഒരു വേലക്കാരിയോട് കാണിക്കുന്ന ദയെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാവേരി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാൻ ജനനി എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല സ്വന്തം അമ്മായിയമ്മ മരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുപോയ എന്റെ ഗതി കണ്ടില്ല കൊല്ല കൊലയാ അവരെന്നെ ചെയ്തത് ജനനി മരണ വീട്ടിൽ പോയാ കുളിച്ചിട്ടേ വീട്ടിൽ കയറാവുന്നുള്ളത് ഒരാചാരമാ ആചാരൊക്കെ കണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേക്ക് ജനനി ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നോട്ടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഹലോ ഹലോ ചേട്ടത്തി കഴിച്ചായിരുന്നോന്ന് ഇന്ന് വരെ ഈ വീട്ടിൽ ആരും ചോദിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആരോടും ഒരു പരാതിയും പറയാതെ ഇന്നലെ വരെ ഈ വീടിന് വേണ്ടി രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചവളാ കാവേരി ചേച്ചി അവരിപ്പോ അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ആരെങ്കിലും ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യരാണോ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാനെങ്കിലും സമ്മതിക്കണോ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാരമൊക്കെ നെഞ്ചിലിടക്കി ചങ്ക് പൊട്ടി ചത്തുപോ ഞാൻ നമ്മളല്ലാതെ അവർക്ക് ആരാ ഉള്ളത് ഇവിടുന്ന് ആരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് പോട്ടെ സഹായിക്കാൻ കൂടെ പോയ ആ ജനനിയെ ഇത്രയും ഹറാസിയാണോ ഈ പാവമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകിക്കളയും നിങ്ങൾക്ക് ചേട്ടനെ പറഞ്ഞപ്പോ പൊള്ളിയല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ച അയക്കൂ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പെൺകുഞ്ഞ് നാളെ അവളും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറേണ്ടതാ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു വിശ്വനാഥൻ അന്നറിയും നമ്മൾ അതിന്റെ വേദന അന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ ഹരി 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 ഹരി
ചിലോ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളോ എല്ലാം കേട്ട വെച്ചേക്കത്തില്ല ഞാൻ തീർച്ചു നോക്കുന്നു ആ അലവലാതി ജനനിയുടെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് ആവേശം മൂത്തം നിനക്കും പ്രതികരിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ വിശ്വേട്ടന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഈ കാലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ലേ നടക്കുന്നത് എന്തിനാ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നാ പോരെ ഗൗരവമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇതുവരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് ചേട്ടൻ പറയും അനുജന്മാരെ അനുസരിക്കും അതൊരു നല്ല കീഴ്വഴക്കല്ലേ എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടിയ ഗാന്ധിജി നമുക്ക് വാങ്ങിത്തന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചന്ദ്രേട്ട മനുഷ്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഇതിലും ഭേദം വല്ല മൃഗശാലയിലെ കൂട്ടിലും പോയി കിടക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നീ അധികം കിഴക്കോട്ട് പോണ്ട എനിക്കറിയാം നീ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാ എന്റെ അമ്മ പറയുന്നതിലും സത്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അടുക്കളക്കാരെല്ലാം ചേർന്ന് മാണിക്യമംഗലത്ത് ഒരു തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അല്ലേ നേതാവ് ആ ജനനിയും അതെ ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഓരോ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്താ അധികം വിളവെടുക്കല്ലേ ആ ജനനി പറയുന്ന പൊട്ടത്തരം കേട്ടിട്ടാണെങ്കിലേ അത് വേണ്ട വിശ്വേട്ടനെ വെട്ടാൻ ചുണ്ണാമ്പ് തേച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പാൾ മരമാണ് അവള് നാണില്ലേ ചന്ദ്രേട്ട ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ വെട്ടാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പാൾ മരമാണ് പോലും അവളെ പാൾ മരമൊന്നും അല്ല നല്ല ഒന്നാന്തരം ചന്ദന മരവാ അത് മണത്ത് തുടങ്ങും അധികം താമസിയാതെ നോക്കിക്കോ ആ മണത്തിൽ ഈ മാണിക്യ മംഗലത്തെ മുഴുവൻ ദുർഗന്ധവും പഠിക്ക പുറത്താ എന്താടി എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ലേ കരയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയരുത് അജയം വെറും ഭാഷ പറയല്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്റെ ഒച്ചകെട്ട ചുട്ടുകളെ ഞാൻ മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോ എന്തു വേണോന്നാ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും പോവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പോരെ ഞാനെന്തിനാ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ സമ്മതത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് പോണം കാവേരി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പോണെന്ന് പൊയ്ക്കോ ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് എടീ കുറച്ചു മുമ്പ് രണ്ടുപേര് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ ആരോടും അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ആ വഴി നിനക്കും പോകാം എന്നിട്ട് അവരനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷ നീയും അവരും പങ്കിട്ടെടുത്തോ നന്നാവില്ല ഒരു കാലത്തും നന്നാവില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും തലേ കേറില്ല എന്ന് വെച്ചാ 
അടിമകളായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാനാ വിധി അനുഭവിച്ചു അമ്മ കഴിച്ചായിരുന്നോ കഴിച്ചെന്നോ അതോ ഇല്ലെന്നോ ഇല്ല മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല മോനെ നീയും കഴിച്ചില്ലല്ലോ അമ്മ പറഞ്ഞത് നേരാ സ്വസ്ഥതയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നില്ല എന്താ മോനെ ശരിക്കും നിന്റെ മനസ്സില് അത് എനിക്കിതിനെ നിശ്ചയമില്ല അമ്മേ കള്ള അമ്മയോട് നീ മറയ്ക്കണ്ട എന്താ നിന്നെ ഇപ്പൊ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം കാവേരിയുടെ വീടും പറമ്പോ അമ്മേ സ്വത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയല്ല അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം ആ കെ ആർ കെ എങ്ങാനും അത് വാങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ തലയൂർത്തി നടക്കും അമ്മേ സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിൽ പോലും സ്വാധീനമില്ലാത്തവനെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും വക വയ്ക്കും അമ്മേ എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ആ പരമേശ്വരൻ നില നടത്തുന്ന നാടകം ഇത് ആ നേർകെട്ടുവിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കും അമ്മ പറ എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ഞാൻ താലി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണു പോലും എന്റെ ശത്രുവാ ചോറിയുടെയും കൂറ അവിടെയോ പലർക്കും അമ്മ എന്തോ ഒന്നും പറയാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ എന്താ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നിന്നെ ന്യായീകരിച്ചെന്നും വരും പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നീ പിണങ്ങാൻ വേണ്ടി അമ്മ പറഞ്ഞതല്ല സങ്കടപ്പെടുത്താനും അല്ല പക്ഷെ മോനെ ഈ കാര്യം ആര് കേട്ടാലും അവരുടെ പക്ഷമേ നിൽക്കൂ മരിച്ചത് ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളുടെ അമ്മയാ അന്യരൊന്നുമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ പോകേണ്ടവരായിരുന്നു ഒരു കല്യാണത്തിന് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിലും മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഓ ഇത്രയൊക്കെ അമ്മയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല മക്കളെ പക്ഷെ പറയാതിരുന്നത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവോന്ന് കരുതിയ നിനക്ക് വേണ്ടാത്തതൊന്നും ഈ അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടടാ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുതൽ കൊണ്ട് നിന്റെ അനുജന്മാരും ചിലപ്പോ നിന്റെ കൂടെ നിന്നെന്ന് വരും പക്ഷെ മോനെ അന്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന പെൺപിള്ളേർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഞാനവരുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞതല്ല ഒരു പെണ്ണെന്ന നിലയിൽ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നീ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അമ്മ പറഞ്ഞു പോയതാ എന്റെ മോൻ എന്നും രാജാവായി നിൽക്കണം ഒരു നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാണിക്യമംഗലത്തെ വിശ്വനാഥൻ രണ്ടാമനാവരുത് 